Kama unakumbuka baada ya kusambaa kipande cha video kinachomuonyesha mwanamume mmoja akilia na kujigalagaza chini akidai Hamida amemwacha. Sasa mtu mmoja anadai kuwa ni ndugu yake amejitokeza na kueleza Hamida sio binadamu wa kawaida bali ni kiumbe asiyeonekana kwa macho. Yaani ni jini. Mtu huyo alijitambulisha kwa jina la Aba Jana alifanya mahojiano na Cloud Media na kueleza kuwa yeye ni mganga wa jadi anayetumia majini mbalimbali kutibu watu na kwamba Hamida ni mmoja kati ya viumbe hao. Aba amesema Hamida hajawahi kuwa na uhusiano wowote na kijana huyo ambaye alimtambulisha kwa jina la Dennis ambaye ni mjomba wake aishie mjini Ringa. Kwa mujibu wa Aba yeye anapokuwa anafanya kazi zake huwa viumbe hao wanamuingia na anatoa sauti zao. Yaani kwa mfano akiingilia na sauti ya mwanamke atatoa sauti ya mwanamke na akiingilia sauti ya mwanaume atatoa sauti ya kiume ambayo si sauti yake halisi kwa mfano mimi ninavyoongea hapa akaniingia mwanamke yote ule nitatoa sauti ya mwanamke yule au akiniingia mtu ana sauti nzito nitatoa sauti nzito hivyo wakati Amida amemwingia yule jamaa akawa anaendelea na kazi zake yani akacha anafanya kazi zake za uganga Hamida yule jini akamwingia yule aba mjomba wake yule jamaa aliyekuwa analia sasa Denis alikuwa akimkejeli kitendo ambacho kilisababisha Hamida kumwadhibu. Yaani jamaa kati ana anatibu ameingiliwa na jini Hamida, yule Denis kijana mbali kwa na garagara akawa na anamdhihaki. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kimemfanya kukuadhibiwa. Akija anakuja kwa shepu na sura ya kwangu mimi lakini akiongea anakuwa ni sauti ambayo ni ya kike hata vitu vingine vyote sasa hiyo jamaa akawa kama anamkashifu. Ana Maana siwezi kusema alikuwa ananikashifu mimi akawa namkashifu anasema wewe wewe ni nani wewe wewe hivi yani maneno kama hayo kwa yule kiumbe usema kweli alikuwa amekasirika na akamwambia mimi ngoja nimalize kazi za watu end of the day tutajua nini kitakacho kutokea wewe na kweli yule jamaa mwisho wa siku tukio lilo mtokea baada mimi niko mtu kama mtu na kuja kukuta jamaa anagalagala na anasema anamtaja ana sasa Amida Amida amemwacha Amida amemwacha kwa hiyo jambo lilo mkuta yule sio kwamba kweli labda alikuwa na mwanamke anaitwa Hamida lakini kwa yeye jinsi anavyoelezea sasa baada ya mimi kuwa na muoji baadaye alipokuwa sawa akaniambia kweli alikuwa anamuona mwanamke ambaye hajawahi kumuona kipindi anagalagala na sometimes alikuwa anaonyesha kabisa vitendo Aba anadai kuwa alitumia takriban dakika 45 kumsaidia ndugu yake huyo ili arejee kwenye hali ya kawaida na kwamba hata baada ya siku hiyo ilibidi atumie kiumbe mwingine wa kabila la Kimasai kumsaidia yani baada ya Hamida kumwingia akawa na mtesa yule mjomba wake ikabidi atumie kiumbe mwingine wa Kimasai akamwingilia yeye ili amsaidie kumtibu jamaa aliyeingiliwa na aliyekuwa anadhibiwa na Hamida lakini mpaka siku ya pili asubuhi anaamka alikuwa na maluelue ikabidi nimuite kiumbe mwingine ambaye ni wa Kimasai ndio akaja kumpa matibabu jamaa yuko sawa anaendelea na shughuli zake jamaa yuko Iringa na tukio lilitokea Iringa ni wiki iliyopita Alisema kuwa mbali na kuwa na kiumbe Hamida ambaye ni wa Kisomali na huyo wa Kimasai ambaye amemtaja huwa na viumbe wengine wanaowafuga ambao huwa wanamwingia na kufanya kazi hizo. Anadai anaye mwingine ambaye ni kijana msela. Hapa akina dada angalieni bwana msije mkamkashifu yakawakuta kama yale yaliyomkuta ya Hamida na nyie mkawa ni msela ameniacha msela ameniacha bwana mkawa mnagaga. Kama nakumbuka jana da 24 Media ilifanya mjadala kuhusu uh, hali hiyo ikiwa ni imani kuwa tukio hilo ilikuwa ni halisi la kuachwa na mpenzi wake na tukao tumezungumza na mwanasaikolojia Justus ambaye yeye alieleza kuwa wapo wanaume wengi wanaulia na kuumizwa na wapenzi wao wengine ufikia hatua hata kujiua ila tu haonekani hivyo akatoa ushauri kwa jumla jinsi gani ambavyo anapaswa kufanya anapoachwa na mpenzi wake sasa hili ilikuwa ni tukio ambalo limezua gumu za mtandaoni unafahamu uh, Amanda kwamba hili tukio limetokea na tayari imekuwa mambo mawili wengi wengi ambao wanahisi ni ukweli wengine wanahisi si ukweli na limetokea taji jingine la masuala ya kiimani zaidi na kwa ni ngumu kuamini unafahamu watu wengine hawaamini eh na mtumeona kabisa pia kuna baadhi ya watu wana step forward wanasema kwamba Hamida ni mwanamke tunaona comments kabisa kuna memes zinatembea huko wanasema kwamba Amida amewatenda watu kikao cha Hamida wanaumwa akaenda kwa Hamida mwanzoni kabla ya huyu mjomba kuongea wengi tulikuwa tunaamini kwamba Hamida ni mwanamke aliyemuumiza kijana 
tukachukulia kabisa ile uhalisia kwamba paka mwanaume unalia hivyo basi Hamida alikuwa mwanamke wa aina gani au Hamida alikufanyia nini akakuachia maumivu mazito kiasi kile ila paka sasa hivi tumefungulia macho kwamba Hamida hakuwa mwanamke yani hakuwa kiumbe yani binadamu halisia ni kiumbe tu kinachosadikika kipo kutokana na imani za watu mbalimbali sasa hili bado nibaki kuwa ni utata sababu mambo sehemu mbili zimezuka na na limeingiza zaidi masuala ya kiimani kuna ambao hawaamini unajua yeye mwenyewe jamaa amesema aba wapo ambao wanaamini na ambao hawaamini kwa hiyo bado iko njia panda e, bwana mimi amani Aida wewe nilikuwa na Mandy Nemes tukizungumzia hili swala la huyu jamaa wa Hamida ambaye imekuja kugundulika kwamba Hamida si mpenzi wake bali ni pepo ambalo bali ni jini ambalo linamuingia mjombo wake wakati akiwa na tibu na kilichotokea ni kwamba yule kijana alidhi haki ile jina ambayo limemuingia mjomba wake kwa hiyo likawa linamwadhibu. Bwana mimi amani Aida Wine nilikuwa na Mandy Nemes tukipiga story kuhusu uh, swala hili. So endelea kuwa karibu na sisi Facebook, Instagram pamoja na Twitter at @da24 news lakini YouTube huko kote tunapatikana kwa @da24 media. Kama huja subscribe fanya usubscribe na wewe wa kwanza kupokea taarifa mara baada tu ya kuwekwa uh, YouTube. Paka wakati mwingine.